हेलो एवरीवन आज हम डिस्कस करने वाले हैं बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर फार्मास्यूटिकल एनालिसिस यूनिट नंबर फर्स्ट एंड चैप्टर वन में से कुछ शॉर्ट एंड क्वेश्चन आंसर के बारे में वेलकम टू माय चैनल नंबर सारा अकेडमी दिस इज मंसूर लेट स्टार्ट यूर टॉपिक सो बेसिकली आज का जो टॉपिक है आपके मेन एग्जामिनेशन में आपने देखा होगा ट्वेंटी वर्ड्स शॉर्ट एंसर एंड क्वेश्चन के नाम से हम जानते हैं जिसका कि एंसर आपको विद इन द ट्वेंटी वर्ड्स में देना है वो क्वेश्चन जो है कौन कौन से इंपॉर्टेंट है एज पर यूनिट नंबर फर्स्ट से फर्स्ट चैप्टर में फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में चलिए उसके बारे में डिस्कस करते हैं विद एंसर और एक्सप्लेनेशन पहला क्वेश्चन देखिए लिस्ट आउट ऑफ डिफरेंट एनालिटिकल मेथड डिफरेंट एनालिटिकल मेथड जो टेक्निक है वो कौन कौन सी है सर दो टाइप की टेक्निक है पहली है इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस एंड दूसरा है नॉन इंस्ट्रूमेंटल इंस्ट्रूमेंटल में आ जाएगी अपने इलेक्ट्रो केमिकल एनालिसिस स्पेक्ट्रोकेमिकल एनालिसिस क्रोमोटोग्राफी एच पी एल सी एंड अदर टेक्निक्स ये सारे की सारी किस में है सर इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस में नॉन इंस्ट्रूमेंटल में मैं बात बात करूं तो इसमें क्लासिकल मेथड में दो टाइप के हैं पहला है टाइट्रेशन और दूसरा है ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस टाइट्रेशन में फर्दर डिवाइडेशन हो जाएगी एसिड बेस्ड टाइट्रेशन नॉन एक्वस एसिड बेस्ड टाइट्रेशन प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन रिडॉक्स टाइट्रेशन एंड कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन तो इस हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ डिफरेंट एनालिटिकल मेथड जो टेक्निक है वो अवेलेबल है वो सारे के सारे आपको इसमें लिखनी है तो बेटर रहेगा आप एक चार्ट बना दीजिएगा उसी हिसाब से जैसे जैसे डिवाइडेशन किया है वैसे वैसे आप डिवाइड कर सकते हैं नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है डिफाइन द नॉर्मलिटी एंड मोलिटी देखिए प्रीवियस क्वेश्चन में आप देखेंगे ये क्वेश्चन तो आता ही है व्हाट डू यू मीन बाय नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी सो एज वी नो दैट द मोलरिटी इज सर नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय वन लीटर ऑफ सोल्यूशन डिवाइडेड बाय वन लीटर ऑफ सॉल्यूशन उसको क्या बोलेंगे हम मोलरिटी बोलेंगे सर और नॉर्मलिटी क्या हो जाएगी सर इक्वलेंट वेट इक्वलेंट वेट डिवाइडेड बाय वन लीटर ऑफ सॉल्यूशन इट मींस व्हाट अगर किसी भी मोलिकुलर वेट जो है नंबर ऑफ मोल है उसके मोलिकुलर वेट के इक्वलेंट होते हैं तो अगर मेरे को एन का सोल्यूशन बनाना है वन नॉर्मल का तो मैं क्या करूँगा फोर्टी ग्राम एन एच लूंगा सर उसको थाउजेंड एम एल ऑफ वाटर में डाल दूंगा ये मेरा वन नॉर्मल का एनओएच जो है प्रिपेयर हो गया है और अगर वन नॉर्मल बनाना है तो एनओएच की कंडीशन में दोनों कंडीशन सेम रहेगी बिकॉज वन ओ एच आयन इज प्रेजेंट तो इसका इक्वलेंट वेट जो क्या हो जाएगा मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय द एसिडिटी इसकी एसिडिटी कितनी वन आएगी तो इक्व टू फोर फोर्टी हो जाएगा तो सिमिलर फोर्टी ग्राम को वन लीटर में मैं लूंगा तो मेरा वन नॉर्मल का एनओएच का सोल्यूशन बन जाएगा इस हिसाब से आपको डिफाइन करना है यहां पे क्वेश्चन ये भी आ सकता है हाउ टू प्रिपेयर 0.5 नॉर्मल एनएच सॉल्यूशन तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा सर 20 ग्राम लेके 1000 एम ऑफ वाटर में करेंगे तो 0.5 नॉर्मल जो है एनएच बन जाएगा उस हिसाब से आपको कैलकुलेशन रेडी रखनी पड़ेगी ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है यस uh, वट yes. What is mean by the PPM? PPM का मतलब क्या है देखिए PPM का मतलब है parts per million. क्या मतलब है parts per million? मतलब थाउजेंड व भाग टेन डेज टू पावर माइनस सिक्स टेन डेज टू पावर माइनस सिक्स तो क्या हो जाएगा वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सोलवेंट इन टू टेन डेज टू पावर माइनस सिक्स जो है क्या हो जाएगी PPM हो गई पार्ट्स पर मिलियन मतलब माइक्रोग्राम पर लीटर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर यस क्वेश्चन नंबर फोर व्हाट इज द प्राइमरी स्टैंडर्ड एंड सेकेंड स्टैंडर्ड दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हाट इज द प्राइमरी स्टैंडर्ड एंड सेकेंड स्टैंडर्ड एज वी नो डेट सर प्राइमरी स्टैंडर्ड जो है दे आर अवेलेबल इन हंड्रेड परसेंट प्योर फॉर्म दे आर स्टेबल दे आर नॉन हाइग्रोस्कोपिक they give systematic titration and they are highly percentage purity they give and with the help of primary standard we standardize the second standard and second standard kya hota hai they are not available in 100% pure form unstable hygroscopic and with the help of primary standard the second standard are standardized okay jaisa ki main aapko batana chahunga b pharma first semester student aapke theory and practical as well as jitne bhi topic aate hain वो एक एक करके मैं सारे के सारे वीडियो जो है अपलोड कर चुका हूं आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए वीडियो सॉरी व्यू चैनल में जाइए देन प्लेलिस्ट में जाइए बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर थ्योरी के सारे के सारे टॉपिक जो है कंप्लीट कर चुके हैं प्राइमरी स्टैंडर्ड सेकेंड स्टैंडर्ड सारा सब कुछ अपन अच्छे से पढ़ चुके हैं 
तो उसमें जाके आप मोर डिटेल में देख सकते हैं यहाँ मैंने शॉर्ट में बताया प्राइमरी स्टैंडर्ड सर 100% परसेंट परफॉर्म में अवेलेबल होते हैं जबकि सेकेंड स्टैंडर्ड जो हंड्रेड परसेंट परफॉर्म में अवेलेबल नहीं होते सेकेंड स्टैंडर्ड का स्टैंडर्डाइजेशन विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी स्टैंडर्ड होता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ हाउ विल यू प्रिपेयर जीरो पॉइंट वन नॉर्मल ऑक्सालिक एसिड ओके एज मच एज सिंपल जीरो पॉइंट वन नॉर्मल ऑक्जेलिक एसिड की बात हो रही है तो सबसे पहले यहाँ पे हमको पता होना चाहिए कि हाउ टू प्रिपेयर वन नॉर्मल वन मोलर ऑक्जेलिक एसिड उसके लिए क्या करेंगे सर वन ट्वेंटी सिक्स जो है मोलिकुलर वेट होता है ऑक्जेलिक एसिड का वन ट्वेंटी सिक्स वन लीटर ऑफ सोल्यूशन में डालेंगे तो इसका वन मोलर का सोल्यूशन बन जाएगा अब उसका नॉर्मलिटी और मोलिटी में क्या रिलेशनशिप है 126 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 63 तो 63 ग्राम टेक 63 ग्राम इन थाउजेंड लीटर ऑफ वाटर टू गिव्स वन नॉर्मल ऑक्जेलिक एसिड अब हमको कितना बनाना है 0.1 नॉर्मल तो कितना हो जाएगा यस yes, सर आगे का प्रोसीजर ऐसा रहेगा कि अगर वन नॉर्मल बनाना है तो मैं 63 ग्राम लूंगा हजार एम ऑफ वाटर में ठीक है जहां पर ये मैंने लिया और मेरे को बनाना है जीरो नॉर्मल तो उसके लिए मैं क्या करूंगा सर 0.1 नॉर्मल बनाने के लिए मैं 6.3 ग्राम लूंगा और 1000 एम ऑफ वाटर में डाल दूंगा ये मेरा 0.1 नॉर्मल ऑक्जेलिक एसिड जो है वो प्रिपेयर हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स गिव द स्टैंडर्डेशन प्रोसीजर ऑफ सोडियम थायोसल्फेट देखिए सोडियम थायोसल्फेट कैसे बनाना है हाउ टू प्रिपेयर एंड स्टैंडर्डेशन पूरा का पूरा एक सेपरेट वीडियो मैंने बना चुका हूँ मैं आपको इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा या फिर ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को भी चेक कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपने डिफाइन द टर्म्स ऑफ एरर्स एरर्स क्या होती है सर यस द ट्रू वैल्यू एंड मेजर वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस है ट्रू वैल्यू एंड मेजर वैल्यू के बीच के जो डिफरेंस है उसको हम क्या बोलेंगे एरर्स एरर्स किसको बोलेंगे मतलब जो एक्सपेरिमेंट आपने किया है जिससे आपकी रीडिंग आई है वो और जो एक स्टैंडर्ड रीडिंग है उसके बीच का जो डिफरेंस है उसी को हम एरर बोलेंगे मतलब अगर हमारा एरर्स जो है अगर ज्यादा है तो एक्यूरेसी जो है वो कम होगी तो एक्यूरेसी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एरर्स के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट मेंशन द मेंबर ऑफ द प्रेजेंट ऑफ आईपीसी इंडियन फार्माकोपिया कमीशन की बात हो रही है तो जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं आप मेरे प्रीवियस वीडियो में देख चेक कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन वाट डू मीन By the impurity. Impurity क्या होती है देखिए जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं इंप्योरिटी का मतलब क्या है कोई भी सब्सटेंस जो है इंप्योरिटी जो है उसमें किस हिसाब से आती है सर एक तो इन प्रोसेस इंप्योरिटी होती है और एक होती है आफ्टर प्रोसेस मतलब अगर कोई केमिकल बन रहा है बनते बनते उसमें इंप्योरिटी प्रेजेंट हो जाती है डेवलप हो जाती है उसको हम इन प्रोसेस इंप्योरिटी बोलेंगे और आफ्टर दैट बनने के बाद उसमें कोई इंप्योरिटी प्रेजेंट हो जाती है उसको हम आफ्टर प्रोसेस इंप्योरिटी बोलेंगे अब इंप्योरिटी कहाँ से आई सोर्स ऑफ इंप्योरिटी क्या क्या है कुछ भी हो सकते हैं रॉ मेटेरियल अगर अच्छा नहीं है तो इंप्योरिटी आ सकती है जो सॉल्वेंट आप यूज कर रहे हैं वो अच्छा नहीं तो इंप्योरिटी आ सकती है वाटर आप डिस्टल वाटर यूज नहीं टैप वाटर यूज करें इंप्योरिटी आ सकती है कोई भी सब्सटेंस कभी भी बनाते समय जो जो सॉल्वेंट जो जो क्राइटेरिया है किसी भी हिसाब से इंप्योरिटी आ सकती है इंप्योरिटी मतलब कितना परसेंट में वो इनप्योर है सब्सटेंस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टेन मैंशन द सोर्स ऑफ इंप्योरिटी सोर्स ऑफ इंप्योरिटी कौन कौन सी है सर रॉ मेटेरियल है सोलवेंट है वुमन्स एरर है उसमें बहुत सारे इंप्योरिटी जो है हम डिस्कस कर चुके हैं आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन ऑफ टर्म एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन ओके व्हाट डू मीन बाय एक्यूरेसी एक्यूरेसी मतलब द कॉन्कॉर्डेंस ऑफ ट्रू वैल्यू मींस अगर हमारे पास कोई वैल्यू है उसको हम ट्रू वैल्यू से कितना क्लोजनेस है हमारी वैल्यू उसको हम बोलेंगे एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन मतलब द सीरीज ऑफ रिजल्ट दैट शुड बी मीन आउट मतलब सीरीज ऑफ रिप्रोडिबिलिटी हम करते हैं सीरीज ऑफ रिजल्ट लेते हैं उसके बाद उसका मीन निकाल के हम उसको ट्रू वैल्यू से कंपेयर करते हैं उसको हम एक्यूरेसी बोलते हैं नेक्स्ट वॉट इज द मीनिंग ऑफ लिमिट टेस्ट लिमिट टेस्ट क्या है सर लिमिट टेस्ट जो है क्वान्टिटेटिव एंड सेमी क्वान्टिटेटिव मैथड टू डिटर्मिनेशन ऑफ Impurity and heavy matter impurity present in the substance. मतलब एक ऐसा semi quantitative test जिसकी help से किसी भी substance में अगर heavy matter की impurity present है या उस किसी और substance में heavy matter की impurity present है या impurity present है उसको determination करने के लिए हम impurity के limit test perform करते हैं तो definition क्या हो जाएगी Limit test is a perform. Limit test is a quantitative and semi quantitative analysis. To determination of heavy matter impurity and impurity present in the substance. अब बात आती है कि लिमिट टेस्ट जैसे कि मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको डेक्स्ट्रोज है डेक्स्ट्रो में मेरे को क्लोराइड की इंप्योरिटी चेक करनी है 
तो वो विद हेल्प ऑफ लिमिट टेस्ट परफॉर्म कर पाऊंगा नेक्स्ट गिव द रिएक्शन इन्वॉल्व द लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन आयरन में कौन कौन से लिमिट टेस्ट के क्या क्या रिएक्शन रहेगी वो आप मेरे प्ले में जाके चेक कर सकते हैं पूरा सेपरेट वीडियो लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन पे मैंने बना बना चुका हूँ मैं ओके okay, तो यहाँ तक हमारे शॉर्ट एंश्योर एंड क्वेश्चन थे यूनिट फर्स्ट में से फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में से ओके okay, तो होप सो आप लोगों को अंडरस्टैंड हुआ होगा समझ में आया होगा देखिए यहाँ पे एज पर न्यू पैटर्न ऑफ पी जो शॉर्ट एंश्योर एंड क्वेश्चन है टू मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो वेटेज थोड़ा ज़्यादा रखते हैं और आपके अच्छे नंबर लाने के लिए यही क्वेश्चन जो है आपको अच्छे नंबर ला सकते हैं बिकॉज इसमें ट्वेंटी वर्ड्स में आपको आंसर लिखना है अगर आपने सही लिखा है तो पूरे आउट ऑफ पूरे मतलब फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिलेंगे अगर आपने थोड़ा सा गड़बड़ किया है तो यहाँ पे मार्क्स आपके कर सकते हैं ओके सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और मैं बताना चाहूँगा बी फार्म ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट प्ले में जाइए चेक कीजिए आपके थ्योरी रिलेटेड सारे टॉपिक मैंने डिस्कस कर चुका हूँ मैं और अब मैं धीरे धीरे करके शॉर्ट एंसर एंड लॉन्ग एंसर जो है वो डिस्कस करूँगा ओके सो इसके रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हो कंफ्यूजन हो तो मुझे कमेंट जरूर करें मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको एक्सप्लेनेशन देने की ओके सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग कीप वाचिंग कीप सपोर्टिंग